que existen dos clases de momias las momias vivas y las momias muertas ¿en qué se diferencian estas? ciertamente existen dos clases de momias las vivas y las muertas junto a las muertas aparece siempre en los sarcófagos un vaso de alabastro contentivo de vísceras del difunto las momias muertas no tienen junto ningún vaso de alabastro indubitablemente los egipcios conocieron una ciencia los modernos ni remotamente sospechan ellos con procedimientos exóticos, extraños ponían su cuerpo físico en estado de catalepsia y esos cuerpos catalépticos colocados en el sarcófago y escondidos en determinados lugares pudieron conservar sus funciones hasta nuestros días sus funciones obviamente se hallan en estado latente las momias vivas son una maravilla de la ciencia antigua aunque ustedes no lo crean actualmente en el mundo existen maestros escapados de sus sepulcros milenarios viviendo entre la humanidad en pleno siglo XX. Esta clase de maestros inmortales se ríen francamente de nuestra tan cacareada civilización moderna. ¿Qué es la tramutación? Con el mayor gusto voy a responder a Aida algo sobre la transmutación. Transmutación es la ciencia maravillosa que nos permite cambiar una sustancia en otra. Por ejemplo, si transmutamos plomo en oro, ahí hay transmutación. Uno puede transmutar, por ejemplo, las fuerzas maravillosas del sexo en voluntad, en conciencia, en sabiduría, en amor, etc., ya Sigmund Freud en el psicoanálisis se ocupa de la transmutación sexual. También es posible transmutar un metal en otro. Científicos actualmente lo hacen mediante la ciencia atómica, pero hacer oro actualmente resulta más caro que ilegítimo. Sin embargo, los alquimistas medievales, mediante conocimientos secretos que se han perdido hasta nuestros días, conseguían transmutar plomo en oro. Otro de los excéntricos alquimistas de la antigüedad y que se supone lograron la eternidad al haber encontrado la piedra filosofal fue Nicolás Flamen. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Bueno, Nicolás Flamen, gran sabio alquimista, grabó en los muros invictos del templo de Nuestra Señora de París símbolos magníficos alegorizando las distintas etapas de la alquimia. Él enriquecía a Europa con sus fundaciones y sin embargo se conservaba pobre. Nicolás Flamel ha sido pues un hombre enigmático. Como ya dije, vive en la India actualmente junto con su esposa Perinay. Posee el elixir de larga vida y la piedra filosofal. A muchos podrá parecerles exagerado lo que estamos diciendo. Obviamente esta clase de declaraciones están fuera del ambiente en que nos encontramos. Pero la verdad es la verdad y hay que decirla cueste lo que cueste.